alaikum dear student in the previous two lecture i have explained about the explicit method and uh, bender smith method today i will focus on implicit method and crank nicholson method our main discussion will be today on uh, general method of implicit and crank nicholson method to ji aaj hum start karte hain thoda sa main review aapko dunga jo humne pichla lecture kiya tha wo do video maine upload ki thi तो अगर आपको अगर जिसने नहीं सुनी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक भी दिया हुआ है तो इम्प्लिसिट मेथड और एक्सप्लिसिट मेथड में मेन डिफरेंस क्या होता है जो हमारे पास एक्सप्लिसिट मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं उसमें हम जो है ये इसके हिसाब से हम फॉरवर्ड जो है डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और जो सेकेंड होता है देखें अगर आप ये हमारे पास सीट इक्वेशन है पार्शल यू बाई पार्शल टी इज इक्वल टू सी स्केयर पार्शल स्केयर यू एंड पार्शल एक्स स्केयर तो हम टी के लिहाज से जो हमने डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ली थी हमने वो हमने कौन सी ली थी फॉरवर्ड ली थी और जो हमने जो है पार्शल स्केयर यू एंड पार्शल एक्स स्केयर के हिसाब से हमने ली थी वो हमने कौन सी ली थी ये जो है इसका सेंट्रल डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन हमने ली थी ये हम बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट मैथड की जबकि हम इम्प्लिसिट मेथड में क्या करेंगे हम ये सेम वही लेंगे जबकि हमारे पास ये वाला हो जाएगा जो दूसरा टाइम के लिहाज से हमारे पास आएगा वो हम बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो ये आपको तभी बात समझ आएगी जब इसका आप फर्स्ट लेक्चर जो है वो सुनेंगे जिसमें हमने ये किया हुआ है कि फनाइट डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन लेते कैसे हैं क्योंकि यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट उसको लूँगा तो जी इसके लिए जब आप इम्प्लिसिट मैथड यूज़ करेंगे उसमें आपने जो ये वाला लेना है ये आपने कौन सा लेना है बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन आपने लेनी है तो जी जब मैं वो लूँगा पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जो मेरे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा यू आई जे माइनस यू आई कामा जे माइनस वन डिवाइडेड बाई के होता है क्योंकि हम y के ऊपर k स्टेप साइज लेते हैं और x के ऊपर जो है वो h जो है वो स्टेप साइज लेते हैं ये देखें ये मैंने फॉरवर्ड ले लिया अब इसके लिए जो मैं वैल्यू लूँगा पार्शल स्केयर u एंड पार्शल x स्केयर जो हम लेंगे वो उसके लिए वही हम सेंट्रल जो हम एक्सप्लिसिट मेथड में ले चुके हैं वही हमें लेना है जी वो हमारे पास क्या था वो था हमारे पास यू आई प्लस वन कामा जे माइनस टू यू i j एंड प्लस हमारे पास था u i माइनस वन कामा जे एंड डिवाइडेड बाई क्या था जो इसके लिए h स्केयर था तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने फर्स्ट वीडियो जो है उसमें की हुई है अब ये दोनों वैल्यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे जब हम पार्शल u बाई पार्शल t की ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा u i j माइनस यू आई कामा जे माइनस वन डिवाइडेड बाई आ जाएगा k आ जाएगा इज इक्वल टू सी स्केयर और पार्शल स्केयर u इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी ये जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो u i प्लस वन का मा जे हो जाएगा और माइनस टू यू आई जे हो जाएगा और प्लस आगे आ जाएगा u आपके पास i माइनस वन का मा जे डिवाइडेड बाय इसका क्या आ जाएगा जी h स्केयर आ जाएगा अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k इधर चला जाएगा तो हमारे पास जब k यहाँ पे आएगा तो ये k c स्केयर बाई एच स्केयर हो जाएगा अच्छा ये वैल्यू मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था इसको हम क्या ले लेंगे लेमडा ले लेंगे c स्केयर k डिवाइडेड बाई एच स्केयर को हमने लेमडा ले लेना है तो इस कलर ये क्रॉस करके इसकी जगह मैं लेमडा ले लूँगा बाकी मेरे पास आ जाएगा यू आई का मा जे इज इक्वल टू ये भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया देखें जब ये क्रॉस करेंगे तो ये सारी वैल्यू लेमडा होगी लेमडा को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा लेमडा यू आई प्लस वन का मा जे माइनस टू लेमडा यू आई जे प्लस आ जाएगा लेमडा यू आई माइनस वन का मा जे और ये वैल्यू जब उधर जाएगी हाँ अच्छा अब यहाँ पे हमने देखें किस को फाइंड करना है हमने फाइंड करना है यू आई जे माइनस वन यानी हमने बैकवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन ली हुई है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे इधर रखेंगे और दूसरी वाली वैल्यू को हमने ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ पे भी क्या कर लेते हैं ये वैल्यू एज इट इज लिख लेते हैं हम ये जो वैल्यू आपके पास आएगी यू आई जे एज इट इज माइनस 
यू आई कामा जे माइनस एज इट इज इक्वल यानी ये दोनों मैंने इधर रख दी है इसकी जगह लैमडा आ गया अच्छा अब इस वैल्यू को हम उधर लेके चले जाएंगे वो वाली वैल्यू इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास बनेगा क्या यू आई जे ये वाला इधर आएगा लैमडा आ जाएगा यू आई प्लस वन कामा जे प्लस आ जाएगा टू लैमडा यू आई जे और ये वाली वैल्यू भी इधर आ जाएगी माइनस लैमडा यू आई माइनस वन कामा जे और इस वैल्यू को जब उधर लेके जाएंगे इक्वल आ जाएगा यू आई और जे माइनस वन आ जाएगा अच्छा अब हमारे पास बाकी क्या बचा अब हमारे पास आ जाएगा यू आई कामा जे माइनस वन ये वैल्यू आ गई अब यहां से देखें कोई कॉमन आ सकता है जी अगर इसमें से देखें तो हमारे पास यू आई जे वाली ये वैल्यूज है तो इसमें से हम क्या करेंगे हमारे पास इसमें से जो कॉमन आता है वो हम कॉमन ले लेते हैं जी हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से यू आई और जे कॉमन ले लेते हैं बाकी क्या बचेगा बाकी बच जाएगा वन प्लस टू लैमडा आ गया क्लियर हो गया जी क्योंकि यहाँ पे देखें ना यू आई जे वैली वैल्यू ये भी है और यहाँ से ये वैल्यू भी होगी तो हमारे पास ये यू आई जे वाली वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी हमारे पास दो हो जाएंगी बाकी क्या रह गया बाकी ये वैल्यू रहेगी और ये वैल्यू रहेगी इसमें से भी हम लेमडा को कॉमन ले लेंगे बाकी आ जाएगा यू आई प्लस वन कामा जे और प्लस आ जाएगा आपके पास यू आई माइनस वन कामा जे हो गया तो ये हमारे पास जो है वो मैथमेटिकली यानी इसका जो डिस्क्रिटाइजेशन इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारे पास किसके लिए इम्प्लिसिट मैथड के लिए यानी मेन डिफरेंस क्या है एक्सप्लिसिट मैथड और इम्प्लिसिट में मेन डिफरेंस क्या है जो एक्सप्लिसिट मेथड होता है उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें हम टी के लिहाज से जो लेते हैं वो फॉरवर्ड डिफरेंस अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं और जो है सेंट्रल दोनों के लिए सेम होती है और हमारे पास जो इम्प्लिसिट होता है उसमें हम बैकवर्ड होता है अब हमने फर्स्ट लेक्चर जब मैंने किया था उसमें यह बताया था जो आपके पास एक्सप्लिसिट मैथड होता है उसमें जो अन की वैल्यू होती हैं वो डिपेंड करती हैं प्रीवियस वैल्यू पे इन तीन प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करती हैं लेकिन आपके पास जो आएगा इम्प्लिसिट मैथड होगा उसमें क्या होगा जो अन की वैल्यूज होंगी वो जो है वो उसकी सिर्फ अन वैल्यू जो है वो नॉन वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेंगी बल्कि अन वैल्यूज अन वैल्यूज पर ही डिपेंड करेंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वैल्यू जो होंगी वो अन नॉन पर भी डिपेंड करेंगी कुछ वैल्यू नॉन पर भी डिपेंड करेंगी तो इसका मतलब हमारे पास डिफरेंट एक्विशन बनेंगी सिस्टम ऑफ एक्विशन बनेगा फिर हम क्या करेंगे उस सिस्टम ऑफ एक्विशन को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे जब हम उसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे फिर हम उसको उसका जो सोल्यूशन है हम डिफरेंट मैथड से हम उसका सोल्यूशन ले सकते हैं वो सोल्यूशन लेंगे अच्छा अब अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखूंगा तो मैं इसको किस तरह लिखूंगा उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जब लिखना है तो उसको आपने किस तरह लिखना है अच्छा अब देखें इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमने क्या करना है हम यहाँ पे i की जगह डिफरेंट वैल्यू लगाते जाएंगे जी फॉर एग्जाम्पल मैं i इज इक्वल टू वन लगा देता हूँ किस में जो मेरे पास मैथमेटिकली फार्मूला बन गया मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा u वन कामा जे माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे भी वन लगा देंगे बाकी क्या आ जाएगा वन प्लस टू लेमडा u आ जाएगा आपके पास वन एंड j आ गया अच्छा नेक्स्ट आ जाएगा मैं इसको साफ कर देता हूँ सिर्फ जो फार्मूला है मैं उसी को भी यहाँ पे रहने देता हूँ और एक डिफरेंस इसमें मजीद होता है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ जो इम्प्लिसिट में होता है वो क्या आता है अच्छा जी अब आप देखें आप लेमडा आई की जगह वन लगा रहे हैं जब मैंने यहाँ पर भी वन लगाया उसके बाद यहाँ पर भी वन लगाएंगे इधर भी वन लगाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा माइनस लेमडा यू आई की जगह वन लगाएंगे वन वन टू हो जाएगा टू और जे आ जाएगा और माइनस इस लेमडा को मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो यू आ जाएगा जीरो क्योंकि आई जाएगा वन माइनस जीरो आ जाएगा और जे इज इक्वल टू जे ही रहेगा यानी आपने बेसिकली आई की डिफरेंट वैल्यू चेंज करते जानी है आपने अब जब आप इसको लिखेंगे तो देखें जीरो से मराद यू जीरो जे से मराद आपके पास फर्स्ट जो ओरिजिन होगा उसकी वैल्यू होंगी उसके ऊपर ये वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी हमारे पास अब हम चलते हैं अब हम इसकी जगह लिखते हैं आई इज इक्वल टू टू लिखते हैं यानी हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है बेसिकली मैं आपको वो बता रहा हूँ आई इज इक्वल टू टू लिखेंगे तो हमारे पास यू टू कामा जे माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पर आप टू लगाते जाएँ तो आपके पास आ जाएगा वन प्लस टू लेमडा और यू आ जाएगा 
टू हो जाएगा यू टू जे हो गया और साथ इसके आपके पास क्या आ जाएगा माइनस लेमडा माइनस लेमडा यू आई की जगह क्या लगा रहे हैं जी आई की जगह हम टू लगा रहे हैं तो जब टू लगाएंगे टू प्लस वन यहां पर थ्री हो जाएगा और जे एज इट इज इट एज इट इज आ जाएगा और माइनस आ जाएगा लेमडा एज इट इज फिर यहां पर लगाएंगे थ्री माइनस वन तो ये टू आ जाएगा और ये जे होगा अब आपने करना क्या इसको आप थोड़ी तरतीब दे लें यानी हमने इसको थोड़ा सा तरतीब के साथ लिख लेना है जी अब तरतीब के साथ इसको किस तरह लिखेंगे हमने क्या करना है यहां पर देखिए पहली वैल्यू कौन सी आ रही है U1 की U2 की इसी तरह यहाँ पे U1 और U2 लिखेंगे आप तो यहाँ पे बन जाएगा U2 टू कामा जे माइनस वन इज इक्वल टू देखें अब यहाँ पे आ जाएगा U2 की वैल्यू अब हमने पहले कौन सी लिखनी है U1 की लिखनी है अब देखें यहाँ पे U1 है ही नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि हम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जीरो U1 वन जे अब मुझे दूसरी वैल्यू U2 की चाहिए ये U2 की वैल्यू गिवन है तो प्लस इन टू वन प्लस टू U2 J हो जाएगा फिर मैं U3 की वैल्यू लिखूंगा माइनस लेमडा U3 J हो गया मुझे दूसरी वैल्यू भी मिल गई नेक्स्ट क्या करूंगा मैं अब मैं I इज इक्वल टू वन हो गया टू हो गया अब I इज इक्वल टू थ्री लगा लेते हैं यहां पे जब I की जगह थ्री लगाएंगे तो U3 आ जाएगा और J माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस टू लेमडा यू थ्री जे हो गया यहाँ पे थ्री लगाते जाएंगे माइनस लेमडा यू की जगह जब थ्री लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर जे और माइनस आ जाएगा लेमडा यू की जगह थ्री लगाएंगे थ्री माइनस वन ये टू हो जाएगा और जे होगा फिर तरतीब दे लें इसको अब हम फिर तरतीब देंगे थ्री हो जाएगा और जे माइनस वन इज इक्वल टू अच्छा क्या लिखना है सबसे पहले सबसे पहली वैल्यू यू की लिखनी है अब इसमें देखें यू है ही नहीं है इसका मतलब जीरो यू और जे लिख लें उसके बाद U2 की वैल्यू ये देखें U2 की वैल्यू माइनस लेमडा U2 टू जे हो जाएगा U3 की वैल्यू ये आ जाएगी प्लस आ जाएगा वन प्लस टू लेमडा U3 थ्री जे हो गया और नेक्स्ट जब आप इसको करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस लेमडा U4 फोर एंड जे सवाल हम इसको लिखते जाएंगे और हमने कहाँ तक जाना है अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने देखें जो आई लिया था I इज इक्वल टू वन टू थ्री सो वन एन माइनस वन तक लिया था क्योंकि जब आप n तक लेंगे इसका मतलब वो ये होगा कि वो उसकी बाउंड्री बाउंड्री पॉइंट पे चले जाएंगे आप तो बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू नॉन होती है लिहाजा उससे पीछे वाली वैल्यू जो होती है n माइनस वन पीछे वाला बैक नंबर जो होता है आपने वहां तक लेना है अब आप i की जगह क्या लगा सकते हैं अब आप i इज इक्वल टू एन माइनस वन लगाएंगे यानी जहां पे i है वहां पे आपने n माइनस वन लगाना है जब आप n माइनस वन लगाएंगे तो u आ जाएगा n माइनस वन का मा जे माइनस वन इज इक्वल टू वन प्लस टू लेमडा u n माइनस वन का मा जे माइनस लेमडा जी नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा लेमडा u i की जगह क्या लगा रहे हैं जी n माइनस वन जब i की जगह n माइनस वन लगाएंगे प्लस वन कैंसिल हो जाएगा u n बन जाएगा और j आ जाएगा माइनस लेमडा एन की जगह जब एन माइनस वन लगाएंगे तो कितना बच जाएगा जी एन माइनस वन ये भी आपके पास <coughs> देखें एन की जगह क्या लगा रहे हैं एन माइनस वन एन माइनस वन और ये एन माइनस टू हो गया तो आई माइनस टू आ जाएगा मीन आपके पास यहाँ पे पुट करने से यानी आई माइनस वन है आप लिखेंगे आई एन माइनस वन माइनस वन तो क्या बन जाएगा यू एन माइनस टू बन जाएगा और जे बन जाएगा लेकिन हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो कहाँ तक रहेगा वो रहेगा एन माइनस तक रीजन ये है कि यहां पे मैंने आपको बताया बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड करता है तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो n माइनस वन रोज और n माइनस वन कॉलम तक ही महदूद रहेगा अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं तो देखें जब मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा मैं किस तरह लिखूंगा फर्स्ट मेरे पास u1 वन की तरह है यह देखें यू अब यू के मैं कोफिशेंट लिख लूंगा यू का कोफिशेंट है वन प्लस टू उसके बाद मैं U2 के कोफिशेंट लिख लूंगा मेरे पास U2 का कोफिशेंट है लेमडा अब मेरे पास देखें आगे U3 होना चाहिए थी U0 U0 तो इनिशियल कंडीशन होती है ये नहीं आएगा U3 आना चाहिए था वो नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जीरो हो गया एंड सो ऑन एंड तक ये वैल्यू क्या रहेगी जीरो ही रहेगी आपकी सो ऑन एंड जीरो रहेगा अब जब नेक्स्ट चलते हैं दूसरे के ऊपर तो हमारे पास देखें जो दूसरी दूसरा मैंने लिया था वो ये हमने तरतीब देख लिया फिर तरतीब से पहले U1 की वैल्यू लिखेंगे U1 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखें ये U1 इसका मतलब U1 की वैल्यू आपके पास जीरो आ गई 
उसके बाद देखें u2 की वैल्यू अब u2 ये आ रहा था यहां पे आ जाएगा 1 प्लस टू लेमडा आ जाएगा उसके बाद नेक्स्ट देखें u3 की वैल्यू तो u3 की वैल्यू मतलब यहां पे क्या आ गया माइनस लेमडा आ गया अच्छा नेक्स्ट सो ऑन आप करेंगे तो आपके पास यहां पे जो वैल्यू आएंगी वो भी आपके पास क्या आ जाएगा यहां पे जो वैल्यू आ जाएंगी वो आपके पास कम होती 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 जीरो तक चली जाएंगे तो इसका मतलब वो भी आपका जीरो हो जाएगा यहां पर भी जीरो आ जाएगा <coughs> अच्छा जब हम तीसरी पे चलते हैं यू इसका मतलब u1 की वैल्यू आ गई जीरो ये देखिएगा ये u1 है इसकी वैल्यू आ गई जीरो उसके बाद जब हम u2 की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास देखें ये u2 ये ये हमारे पास u2 आ रहा है ये माइनस लेमडा आ जाएगा इसकी तरह u3 की वैल्यू लिखेंगे हम तीसरे पे चले जाएंगे इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा वन प्लस टू आ जाएगा एंड सो वन इधर इधर भी आप इसी तरह सेम वैल्यू लगाते जाएंगे अच्छा सो वन नीचे चले जाए सो वन नीचे चले जाए एंड सो वन नीचे चले जाए एंड वैल्यू आपके पास जो बन जाएगी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जीरो क्योंकि देखे ना आपके पास यू वन तो है यू वन तो इसमें होगा नहीं जब आप एन पे जाएंगे यहाँ पे आपको यू वन वाली टर्म नहीं मिलेगी यू टू वाली टर्म नहीं मिलेगी यू थ्री वाली टर्म नहीं मिलेगी कौन सी टर्म मिलेगी आपको टर्म मिलेगी यू एन माइनस वन वाली तो यू एन माइनस वन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा वन प्लस टू लेमडा मिल जाएगा आपको ये आपको पास यहाँ पे वैल्यू मिलेगी इसी तरह इसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट जो आएगा यहाँ पे आपके पास माइनस लेमडा आ जाएगा और सोवान फिर जीरो आएगा अब आप इसको अगर देखें तो इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास जीरो बन जाएगी तो इस तरह हम ये ये लिख लेंगे और इज इक्वल टू बैक साइड पर इसकी आप अगर आप इस साइड पर लिखेंगे वैल्यू इस साइड पे आपके साथ इस साइड पे आप इक्वल के इस साइड पे जो वैल्यू आएगी वो कौन सा आ जाएगा वो ये सारी टर्म आपके पास ये वाली आ जाएंगी ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको लिख लेंगे यानी यहाँ पे ये आ गया फिर ये आ गया फिर आपके साथ क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में दिख रहे हैं तो इसके साथ मल्टीपल में जहाँ पे जो वैल्यू आएंगी यहाँ पे मल्टीपल में वैल्यू जो आएंगी वो कौन सी वैल्यू आ जाएंगी वो U1 J आ जाएगा यानी यहाँ पे U1 J हो गया U2 J हो गया U3 J हो गया U4 J हो गया एंड सो वन आपके पास ये मल्टीपल में आ जाएगा तो इस तरह हमने क्या करना था ये इम्प्लीसिट मैथड जो था हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अब जब इम्प्लीसिट मैथड और एक्सप्लिसिट मैथड जो होता है उसमें मेन डिफरेंस क्या होता है जो आप, आपके पास इम्प्लीसिट है उसके लिए कोई लिमिटरी लेमडा की वैल्यू होगी और जो आपके पास जो है एक्सप्लिसिट मेथड है उसमें हमने ये कहा था कि जो आपके पास लेमडा की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल जीरो और लेस इक्वल वन बाई टू होनी चाहिए थी ये कंडीशन थी इसीलिए हमने ये कहा था जो एक्सप्लिसिट मेथड है वो कंडीशनली स्टेबल है तो जो इम्प्लिसिट मेथड है वो अनकंडीशनली जो है वो स्टेबल होगा यानी इसके लिए लेमडा की कोई वैल्यू की गंजाइश नहीं आप लेमडा की कोई भी वैल्यू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट अन नॉन की वैल्यूज हमें मिलेंगी वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होंगी सेमेल्टेनिस एक्विशन होती हैं उन हम जितनी भी हमारे पास वो सेमेल्टेनिस एक्विशन होती हैं उन एक्विशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इस तरह फिर हम उनको सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो होगा उसी से हमें जो अन नॉन की वैल्यू जो होंगी वो हमें मिलेंगी और हम उसको ले हम सॉल्व करते थे अच्छा मेरा यह था कि मैं इसी में करा एक निकलसन भी पढ़ा दूँगा लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा हो जाती है इन इससे नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करूँगा फिर फिर हम क्रैंक निकेलसन मेथड पे आएंगे और उसकी एक एग्जाम्पल करेंगे थैंक यू बहुत शुक्रिया